வெல்கம் அவர் கற்போம் கற்பிப்போம் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் அடோப் ப்ரீமியர் ப்ரோ சாஃப்ட்வேர் மூலிமா ஒரு வீடியோவோட பேக்ரவுண்டை எப்படி ஈஸியாக ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸில் எடிட் பண்ணலான்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் கற்றுக் கொடுக்குற வீடியோ ட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபிலிமே மேக் பண்ணலாம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடாப் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டமோட ஸ்பீடும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதில் நிறைய ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைன்னா புரியாது உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோலாம் இப்போ ப்ளகின்ஸ் லோட் ஆகிட்டுருக்கு லோட் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ ப்ளகின்ஸ் லோட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் பாருங்கள் நியூ ப்ராஜெக்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன வேணுமோ அதை நான் கொடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் நான் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்சிங்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே என்னோடய அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இதில் கீழே ஒரு பேனல் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன் மூலமாக உங்களோட ப்ராஜெக்டை இம்போர்ட் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் ஆகும் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுற மூலமாக இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை பாருங்கள் நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இம்போர்ட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே அந்த ரெண்டு ஃபைலும் என்னோடய இந்த லெஃப்ட் சைட் பேனலுக்கு வந்துடும் ப்ராஜெக்ட் பேனலுக்கு இங்கே பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பேனலையும் நான் டைம் லைன் ப்ராஜெக்டோட பிளானலுக்கு ட்ராக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ட்ராக் பண்ணோடனே என்னோடய வீடியோ வந்துருச்சு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் பேக்ரவுண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் வீடியோ பாருங்கள் செகண்ட் வீடியோவில் பேக்ரவுண்ட் வேறு மாதிரி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளைன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி வீடியோ எடுத்துக்கோங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் செகண்ட் வீடியோவில் எனக்கு அதில் இருக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்ட் தேவை இல்லை அதை எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு இதில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் செகண்ட் வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே இங்கே பாருங்கள் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அன்லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ தனியாக ஆடியோ தனியாக பிரிஞ்சுருந்துரும் ஆடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆடியோ டெலிட் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் டெலிட் பண்ண வீடியோவை ட்ராக் பண்ணி மேலே வீடியோ டூங்கிறதுல வச்சுக்கிறேன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்போ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோவுக்கு இருக்கிற டியூரேஷனுக்கு அதை நான் ட்ராக் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இதில் காட்டுறேன் பாருங்கள் அதையும் நீங்கள் அந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் காட்டுறாதா இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீட் அண்ட் டியூரேஷன் இதில் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ டியூரேஷன் குறையும் கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ டியூரேஷன் லென்த் அதிகமாகும் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்னோடய வீடியோ இவ்வளோ லென்த் வந்துருக்கு ஸோ என்னோடய செகண்ட் வீடியோ எந்த லென்த் இருக்கோ அந்த லென்த் இதையும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு இன்னும் நான் எந்தளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கம்மி பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு இது ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது என்னோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீசெட்ஸில் போயிட்டு அல்ட்ரா கீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க அதை ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் எந்த வீடியோவில் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோவுக்கு ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் பாருங்கள் என்னோடய செகண்ட் வீடியோவுக்கு பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கி
எஃபெக்ட்ஸ் அந்த கண்ட்ரோல்னு ஒரு பேனல் இருக்கும் அதில் வந்து அல்ட்ரா கீல ஒரு பென் மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட வீடியோவில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ கலர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிளாக்காக மாறிடும் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அனிமேஷன் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்குது அதை நான் வந்து சென்டருக்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அதே எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பேனலில் பார்த்திங்கன்னா பொசிஷன் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் மூவ் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் சென்டருக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் பாருங்கள் என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோ ட்ரீ ஹண்ட் ட்ராக் பண்ணி ஓல்டு பொசிஷன் கொண்டு வந்துடுறேன் கொண்டதுக்கப்புறம் என்னோட செகண்ட் வீடியோவை ட்ராக் பண்ணி மேலே வைக்கிறேன் மேலே வச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீடியோட பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் என்னோட வீடியோ ஆப்ஜெக்டில் ஒயிட் கலரில் ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்குது அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லென்த்தாக இருக்குது அதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அது சின்னது பண்ணிட்டு இந்த கீழே பார்த்திங்கன்னா பிளேட் மாதிரி ஐக்கான் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வீடியோ எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீடியோ கட் ஆயிரும் கட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட செலக்ஷன் டூல் இருக்கும் பாருங்கள் காட்டுறோம் பாருங்கள் கட் ஆயிரும் பாருங்கள் செலக்ஷன் டூல் இதுதான் செலக்ஷன் டூல் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கட் ஆன பொசிஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொசிஷன் மட்டும் டெலிட் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் டெலிட் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெலிட் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னோடய வீடியோ பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்குது வீடியோ எடிட்டிங்கில் வீடியோ லேயர் பை லேயர் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு இதை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை லேயர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் ஐ ஐக்கான் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட் வீடியோ டிசபிள் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் நான் டிசபிள் எனபிள் பண்ணுறேன் அதனால் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் பாருங்கள் வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வீடியோ எடிட்டிங்கில் இதை பாருங்கள் அடுத்தது அந்த ஒயிட் லேயர் ரிமூவ் பண்ணுறது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அங்கே பாருங்கள் என்னோடய இமேஜை ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் என்னோடய இமேஜை சுற்றி ஒரு ஒயிட் பார்டர் மாதிரி லேயர் மாதிரி இருக்குது அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்னோடய வீடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு மேட் க்ளீன் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சோக்கின் இருக்கும் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஒயிட் பார்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹேண்ட் ஐக்கான் எதுக்காகன்னா உங்களோட வீடியோவை ட்ராக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இங்கே பாருங்கள் நான் ட்ராக் பண்ணி பார்த்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த ஒயிட் லேயர் பாருங்கள் சுத்தமாகவே இல்லை இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் என்னோடய ப்ராஜெக்டை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபார்மெட் பாருங்கள் ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா மொபைலுக்கு லேப்டாப்புக்கு சிஸ்டமுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் ஆகிற ஃபார்மெட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டுன்னு கீழே பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிரும் இங்கே பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு அதை பாருங்கள் நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மேல் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா கிராஃப்ட் அண்ட் கிரியேஷனுங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் அவங்களது அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க்கும் நான் இதில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோவை நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ப்ளே ஆகுது பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதோடய வீடியோ பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்த வீட